vem comigo que eu vou te mostrar tudo desse carro e aí você vai, quem sabe no final do vídeo, me responder uma pergunta. Esse carro vale quase 70 mil reais? Vem comigo. tratar de uma edição especial, a Ford colocou debaixo do capô deste K um motor 1.5 de 3 cilindros e 136 cavalos de potência, ou seja, muita força tanto para arrancada quanto retomada e potência para qualquer tipo de desafio, um motor que sem dúvida dá conta do recado. Saindo aqui da parte do capô, vou fechar aqui. Bom, esse carro ele tem alguns detalhes que chamam muita atenção, mais uma vez repito, né, por ser uma edição especial. Ele tem rodas de liga leve aro 15, roda, né? não é calota, então uma roda esportiva muito bonita. Ele tem esse emblema aqui, que particularmente eu acho que é o maior charme do carro, esse emblema de 100 anos de Ford no Brasil, bandeirinha do Brasil, aqui ó, Ford Motor Company Brasil, 100 anos, retrovisor, maçaneta e coluna em preto, assim como o teto, o que dão um ar muito bacana para o carro, né? ele realmente ganha uma esportividade, ganha uma robustez, eu acho que são, são aí alguns charmes desse Ford K. Enfim, tudo isso são elementos que eu estou tentando te convencer para saber, na verdade, se vale realmente 65.990 reais ou não. Outro detalhe que não pode passar desapercebido é esse aerofólio também na cor preta com a brake light, né? A luz de freio e, enfim. Essas são as particularidades, no, 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 no restante é um K como todos os outros, é, desse modelo mais novo, um porta-mala de 257 litros e o restante é mais do mesmo. Bom, impossível não notar logo ao entrar no carro que trata-se de um modelo automático. O câmbio está aqui, um câmbio de seis marchas, como a gente já disse, né? com um motor 1.5, ele é bem gostoso, tem uma troca bem sossegada de marcha, sem fazer muito barulho, bem confortável mesmo de pilotar. A gente tem um volante ergonômico, com controles aqui, é, todos na ponta do dedo, né? dá para controlar tanto a parte de é, sistema multimídia, quanto também é, outras funções do painel, a gente tem um painel simples, né? apenas com o velocímetro, conta giros e o marcador do combustível, um pequeno painelzinho digital que mostra ali consumo, qual é a marcha que está, quilometragem do carro, enfim. Eu acho que o grande é, charme aqui do carro está nos bancos, que também tem o emblema dos 100 anos de Ford no Brasil, tem aqui esse design todo, é, como é que a gente pode dizer, Uh, único né, para o modelo, com esses detalhes em azul, essas diferenças, uh, esses, como é que a gente pode dizer, essa estampa né, em couro, tem outros detalhes aqui na lateral também, uns elásticos que dão toda uma diferença para o carro. Falando um pouquinho agora da parte multimídia do carro, do sistema multimídia, ele traz aqui o Ford Sync 2.5, né, que é o sistema uh, único e próprio da Ford, Uh, tem tudo, né? Ele é o, o que eu acho mais bacana, é que ele é touch, né? A gente vê muitos carros hoje que tem um, esse modelo tablet que não são touch, eu acho que isso não facilita muito, mas esse é touch, tem aqui todas as funcionalidades de áudio, telefone, os aplicativos, as configurações, enfim, você consegue mexer em bastante coisa. Então ele é possível parear com o Apple CarPlay, é possível parear também com o Android Auto, né? Que são aí os dois principais sistemas operacionais de celular, ele tem Bluetooth, tem relógio, enfim, é um aparelhinho bem completo, 
para um carro desse porte, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de um hatch de entrada da Ford, obviamente que esse é um modelo diferenciado, uma edição limitada, com um valor um pouco mais elevado, mas é um, é um sistema multimídia muito honesto que traz aqui esse Ford Ka. Bom, ainda aqui na parte interna a gente tem diversos porta-trecos, vamos dizer assim. Tem porta-lata, porta-garrafa, dá para você colocar aqui carteira, celular. Ele tem também alguns suportes nas portas, tanto para lata quanto garrafa e outros utensílios. Enfim, ele é bem completinho nessa parte e é bacana, né? Porque aqui na parte central do carro dá para colocar também é, as bebidas de quem vai na parte de trás, né? Bom, a gente tem também um ar-condicionado que é bem ok, nada surpreendente, o cinto de segurança tem ajuste de altura, os dois é, parasóis são equipados com o espelho, acho que basicamente é isso. Bom, a respeito de espaço interno, para quem dirige, para quem vai ao lado, é ótimo, é um carro muito espaçoso, confortável, com regulagem de banco tanto para frente e para trás, quanto para cima e para baixo, com aqui uma... uma uma espécie de bomba que tem aqui do lado do motorista, então consigo ir para cima e para baixo e deslizar para frente e para trás. Porém, para quem vai atrás, acaba sendo ligeiramente apertado se for uma pessoa do meu tamanho, eu tenho 1,81m, acabo ficando com o joelho um pouco encostado no banco da frente se ele estiver todo para trás. Mas para quem vai colocar uma cadeirinha de criança ou para quem uh, tem filhos uh, pequenos, é um carro que atende perfeitamente. Então acho que é isso, ele é bem completinho, bem legal. E aí, você já conseguiu chegar em alguma opinião se vale ou se não vale R$ 65.990? Bom, então estou de volta aqui para a parte dianteira do carro para falar dessa grade frontal em colmeia e também do farol de milha, outras duas características desse carro. Bom, eu te trouxe um monte de informações a respeito desse carro. Chegou uma conclusão? Vale ou não vale R$ 65.990? Bom, espero que você tenha gostado da nossa primeira matéria de 2020. Em breve a gente está de volta com muito mais para o Alto Diário, tá certo? Valeu, um abraço, tchau!